Hello, good evening, guys. How is it going? How's how was your day? How are you doing? It's fine, teacher. Thank you for us. Thank you for responding, Gladys. Thank you so much. Good evening. Good evening, Gladys. Good evening, everybody. Good evening, Maria Vasquez. It's nice to see you guys once again. Gusto de verles. Vamos a iniciar con la sesión de este día. Vamos a finalizar un par de preguntitas en base a lo de ayer. Eh, y luego vamos a retomar la plataforma para practicar. Okay, to practice. Así que bienvenidos, class. Welcome. Welcome, welcome. And uh, let's see. ¿Qué, ¿De qué hablamos ayer? Who remembers? ¿Quién me ayuda? What did we talk about yesterday? What did we learn? El uso del apóstrofe. Uso del apóstrofe. Nice. To indicate possession. ¿Verdad, Gladys? Gracias. Thank you so much. ¿Algún, al, algún ejemplo? De uso de apóstrofe. Con, that indicates possession. ¿Se acuerda? His pony. I'm sorry, say it again, please. His pony. His pony. No, she's funny. She's funny. Okay. She's funny, right? She's funny. She's funny. Okay, that's like an example of she's funny, el apostrofe contracted, right? She's funny. Mm -hmm. Uh-huh. Ella es divertida. She's funny. Ahora podría ser uh, Gladys, Gladys, um, cat. Tiene, do you have pets, Gladys? Yes, I have a, a dog. Okay, vamos a cambiarle. Gladys' dog is Funny, mira aquí ya cambia la, la idea. El perro, el perrito de Gladys es funny. Ahí cambia. Esa apóstrofe ya no es verbo to be, sino es possession, right? Y también ayer hablábamos de los pronouns, right? What do you remember about pronouns? Y me ayudan con el ejercicio que quedó pendiente de ayer. Pronouns. Aquí tenemos a... Uh, Pronouns and, and possessive adjectives, ¿verdad? It's her camera. It's his camera. So what do we say? ¿Qué decimos? ¿Qué decimos aquí? ¿Qué nos hace falta? What is missing here? Era yo. Le ponemos yo, si no queremos perder el significado de la oración. ¿Qué decimos? Algo tendríamos que cambiar. La idea es mantener el mismo significado. Dice, it isn't her camera. The camera is a her. Yes. If the idea is to keep the same meaning, it isn't her camera, right? So then we say, the camera is in hers. Good job. Very good. I like it. Thank you for your participation. And what about on the next example? It's his camera. What do we say to complete? It's, if we use um adjective or do we use a pronoun to indicate the position? What do you, what do you think? Pronoun. Pronouns, exactly. What do we say? It's mine. Si queremos mantener el significado, if we want to keep it's the meaning, his. it's his. Uh, awesome. Thank you so much, Maria Vasquez. Yes. So if I say it's his camera, I can simply say it's his if I already mentioned, right, the person who the camera belongs to. Okay. Nice. So what about the second exercise, the second example or exercise here? There, they aren't your sandwiches. What do we say? The sandwiches aren't. What do we say? Here? I see yours, ¿verdad? Yours, exactly. There you go. Nice. Vamos a... Le voy a reponer la respuesta para que sin duda me la va iniciando. ¿Por qué le ponemos eso? La primera dijimos que era hers. 
with hers. La segunda, his, me dijera. La otra era yours. Y ahí lo que falta es que le ponemos. They are our sandwiches. ¿Qué le ponemos? What do we write? Ours. Ours, muy bien. Me gustaría saber, hay conectado 17. Los 17 compren el por qué le ponemos así, ours, y no le ponemos our nada más. ¿Se entiende? Guys, be honest, sean honestos. Do you understand it? No, no lo entiendo, no lo entiendo. Sí, es posible, el teacher, eh, quizás repítalo una vez más, porque ayer, a la verdad, entré muy tarde, aunque el tema está en, el, en, en la plataforma, uh -huh. pero si gusta, puede repetir, por sí. favor. Lo vamos a hacer ahorita y también vamos a ver el video de la plataforma, César. Porque la idea es, es, la idea es ir a aclarar las dudas que hay. Vamos a hacer el video de la plataforma. Allí hay una explicación y también hay un, una, una conversación que vamos a ver ese día. Más el video de las, de las estaciones del año que está para ahora también. Pero a medida de, de dar respuesta a su, a su pregunta, vamos a decir lo siguiente. Es, usamos los possessive adjectives, los uh -huh. adjectives que son my, your, his, her, our, their, que son los más comunes, ¿verdad? El his, el its también podríamos poner. Okay? My, your, his, her, our. Este, usamos esto, lo bueno, que vamos a poner después del, de cualquiera de estos adjetivos. Plus, le voy a poner, voy a cambiarle de color al símbolo, plus, más, ponerle un rojito. Ups, me lo pinta todo. No sé por qué, bueno. Plus, este, de lo negrito, le vamos a dar más font para que se vea. Plus, ups, todo lo agarra, no agarra solamente el. Plus, lo que vamos a agregar a esto va a ser un sustantivo o un objeto. O sea, que si yo digo, mire, my. Te voy a decir my, luego lo dejé todo, el sustantivo, my name. Luego my name is. Si digo her, después es el objeto, her car, o el sustantivo her car, el carro de ella. Siempre va a llevar acompañado de un objeto o un, o un sustantivo. Pero si ponemos el pronombre, ayer creo que les mencionaba que el pronombre, el, el possessive pronoun, se deja solo, no podemos, pero tenemos que haber especificado antes a qué se refiere. Si yo le digo, César is intelligent, César es inteligente, y luego digo, he is responsible, él es, él es responsable. El he es el pronombre, ya no digo otra vez César, pero ya dije anteriormente César. Entonces yo no podría decir este, solo, he is intelligent, y de quién está hablando, no he dicho quién, tengo que decir, lo mismo pasa con los pronouns, el possessive. Tengo que haber especificado antes a quién me refiero. Yo podría decir, una manera es a la, a la, a la pregunta, whose car is this? ¿De quién es ese carro? Yo podría decir, it's, it's his. Es de él, el sol. O it's Caesar's. Y uso en la otra manera que era la poses, poses de que estamos hablando de la S. Pero puedo decir it hurts también, es de ella. Si el contexto me lo permite. Si está claro que estoy señalando que ese carro es de la que está ahí, ya no hay otra ella. Y, por eso uso hers. El pronombre viene a sustituir el, 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 el nombre de la persona de que, a quien pertenece. Pero imagínense que digo it's her nada más. Tendría que decir, it's her car, porque si es el adjetivo, debo ponerle el sustantivo, el objeto. Pero si no va el objeto, se lo dejo así. Esa es la diferencia. Vamos a ir a ver el video, lo vamos a tratar de comprenderlo desde esa perspectiva, luego me dan un par de ejemplos, ¿ok? El video no es para perder el tiempo, sino para que volvamos a repasar. Que la idea es esa, la idea es que... La plataforma la tienen que completar rápido y quizás quedaron muchas interrogantes y por eso vamos revisando. All right. So, vamos a hacer el ejercicio juntos y vamos a ver el video también. 
Okay, so here we go. Voy a poner el video ahorita. Mira, está seco. Ahí está. on the chart under names. Hi everyone, in this class you'll learn how to use possessives in order to describe the long end of things. If you recall the conversation, it's a disaster, which you learned on our previous lesson. You heard how this topic is used. Uh, let me quickly show you that conversation dialogue and I'll point out the possessives in action. For example, if you notice the conversation, our clothes are dry. Where is my new blouse? Is it yours? No, it's not mine. I'm going to go ahead and grade those possessives that I want to emphasize on. In order to understand this topic, it's important that you understand the difference between possessive adjectives and pronouns and how they are used. So I'm going to draw a little chart to illustrate that. As you can see on this chart, if I talk about I, I will use the possessive adjective my. and mine. If I talk about you, I will need to use your and yours. If I talk about he, I will need to use his and his. If I talk about she, I will need to use her and hers. If I talk about it, I will need to use its and its. If I talk about we, I will need to use our and ours. If I talk about they, I will need to use. Voy a hacer una pausa rapidita aquí, clase, porque ya si lo ya lo revisamos. Solo quiero que estemos con la claridad de que. Cada uno tiene su específico, uh, uh, ya sea adjetivo o pronombre. No necesariamente va a ser siempre en una oración que va a ir, si yo tengo I, voy a poner my siempre, porque va a depender la intención de, de lo que quiera comunicar. ¿verdad? Pero este, esa es la manera, adjectives and pronouns, ¿verdad? para que entendamos la referencia de a qué se refiere que le ponen a la par el pronombre. Para you es your and yours. Así como se lo está explicando el coach aquí. Quiero que veamos la otra parte. Vamos a adelantar un poquito porque no vamos a pasar solo en el video y la idea es que ustedes vean el video. Esta es la parte que quiero que vean. Pay attention aquí, please. Pay attention y ya vamos a retomar aquí. Pay attention. We want to keep the same example. So the first rule to learn is you will use possessive adjectives whenever the object is at the end of your sentence. For example, these are his socks. The object is socks. This is your 
umbrella, the object is umbrella. Vaya, voy a hacer otra pausa aquí. Aquí comprendemos de que te, si usamos los adjetivos, necesariamente yo debo de usar mi objeto o mi nombre, como le hemos dicho, now. Miren, his, luego decimos socks. Your, luego tiene que ir el que es tuyo, umbrella in this case. Siempre eh, tenemos que usar el object, pero si usamos el pronoun, miren la estructura del pronoun cambia. Esta es una de las maneras como se puede usar. These socks are, es aquí primero va el objeto y al final dejamos el pronombre, ¿sí? Me gustaría saber si se comprende esta parte de cómo ubicamos el pronombre y el adjetivo. ¿Qué les parece si me, me escriben ahí un uno y uno, ¿vale? uno usando el, así con esa estructura que está aquí, porque esa es la más fácil una usando el pronombre, otra usando el adjetivo. Y me, usamos lo que ya aprendimos, los clothing items que ya aprendimos. Tienen tres minutos. Me gustaría que el chat se inundara de, de preguntas, de oraciones, porque son 20 los que están conectados. Y si quien lo quiere hacer verbal, lo hace también. Voy a dar tres minutos. Write the difference between pronouns and adjective sentences. Creo que ya tenemos uno aquí. Vamos a ver. Tres. His jacket is red. Muy bien. Uh, gracias, Blanca, por estar conectada. These are your notebook. Sí. Solo le falta una E, pero la verdad que la... His jacket is red. This is myself. Son adjectives, ¿verdad? Ahora mándeme con pronouns. 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 Cambia la estructura. Le repito, cambia un poco. Ah, muy bien, Gladys. These keys are mine, ¿verdad? Estas llaves son mías. Nice. Así como Gladys mandó la de ella, quiero que todos me manden para estar seguro que we understand, we understand this topic. Otra de, la, de los usos en los que van pensando es la pregunta que aparece aquí en pantalla, miren. Whose blouse is this? Whose jeans are these? Ahí podemos hacerlo como ya lo aprendimos. It's Pat's, it's Julie's. Yo pregunto, pensemos que, que ese diccionario que tengo en la mano es de Isabel. Yo digo, whose dictionary is this? Y decimos, it's Isabel's. Si son dos diccionarios, serían, whose dictionaries are these? Tendría que decir, their Isabel's, son de ella, o simplemente their, their, their hers, o it's hers, y es uno. Veamos los ejemplos, ese es el que respondiendo al just. Ajá, veamos el ejemplo que acaba de mandar Luis, ah, César, ah, tenemos más, María. These pajamas are yours, excelente. The food is mine, nadie me la quita, right? The city player is mine. Good. The pencil. This pencil. The S, this sería el, el singular. This. El otro. This. A pencil is mine. This shirt is yours. Good. Good job. Ahí está. César, mande su ejemplo. A veces lo vamos a revisar. La estructura ahí está dada. No much to, to, um, to get confused from. But if you don't get it, no problem. Just let us, let us know. This bag is yours. These backpacks are, are mine. Si, si son these backpacks, falta una S porque es plural. This bag is yours. It's cool. Creo que tenemos la idea. Cool. I like it. Let's continue. Right. Send me your ideas. En lo que sigue mandando, quiero que se termine de reproducir el video. This is... Her car, the object is car. 
and um, let me point out what I mean by object socks umbrella and car now you will use possessive pronouns whenever the object is at the beginning of the sentence or not mentioned at all let's work with the same examples to make sure that we don't get lost these socks are his this umbrella is mine this car is hers it's mine the object I'm gonna grade out and as you can see the object is at the beginning not at the end as our previous example the last thing that I would like to explain is how we can use contractions to express possessives as you can see on the chart under names Pat's blouse Julie's jeans Rex t-shirt the apostrophe as means possessive whenever we say Pat's blouse we are saying the blouse of Pat however we normally don't express the blouse of Pat instead we use the contraction or the apostrophe s now is your turn to give as many examples as possible Talk about your possessions and the possessions of. Lo que tengo que decir de esto es que cuando usamos el, lo común sería si yo le preguntamos que Daisy allá la tiene, este, una, que una, una speaker como este, una speaker y yo digo whose speaker is this y yo en vez de decir este is the speaker of Daisy así eso largo solo digo is Daisy's de un solo el apóstrofe agregándose al nombre automáticamente digo que pertenece a ese nombre el objeto previamente mencionado como está el ejemplo aquí whose blouse is this it's Pat ok así así que este quiero ver sus ejemplos yo creo que me sigue mandando más ejemplos. This pencil is mine. This is my passport. Is, is, this is my shoes. En el caso de los shoes, Ana, hay que poner these are my shoes porque es plural. These are my shoes. These are my shoes. Ok, these are my shoes. Porque es plural. Vale, de esta parte, ahí terminaríamos con el tema de los pronouns en posesión. Ah, ya Anything? Do you know the difference? Alguien le gustaría hacer una un resumen de cuando usamos objectives and cuando usamos pronouns. Porque vamos a pasar al otro tema que es el tema de los seasons de las estaciones del año. Ya es diferente. Usamos pronoun adjective uh, antes del objeto. Okay. Yes. Correct. Y utilizamos pronoun possessive después del objeto. Después o sea, del al objeto. Final de la oración. Ah, de la oración. Exacto. O cuando yo, o cuando ya hemos, ya nos ha mencionado previamente a qué se refiere o a quién se refiere, lo ponemos sin mencionar este ya el nombre de la persona. Sería bueno, en sustitución de. En sustitución, pero es un pronombre. Exactamente. Yo creo que Luis, usted tiene dos dispositivos conectados. Tiene el celular y un, algo más que escucho eco. Pero me voy a correr aquí. Le voy a poner mute ya. ahorita.
para que, bueno, muy bien. All right, let's continue. Vamos entonces, guys, thank you so much, porque el tiempo vuela, vamos a pasar a ver el siguiente. Antes de, de compartirles la pantalla, me comentan cuáles son las cuatro estaciones del año que ustedes aprendieron en el video. Gabriela nos va a ayudar. Gabriela, ¿cuáles son las cuatro estaciones del año que aparecían en los videos? Que usted vio y contestó y se sacó 10. Summer. Summer. Muy bien. Summer es que... Como la canción de Calvin Harris. When I mentioned in the summer. El otro era autumn. Autumn. Ah, que es lo mismo que decir... ¿Qué? Otra manera de decir autumn. Otoño. Otoño. Spring. Spring, muy bien. Spring, falta una. Eh, winter, no. Winter. Winter. Ah, winter, muy winter. bien. Muy bien. Winter. How do you say in El Salvador, what do we have? What do we have in El Salvador? Do we have, what season of the year do we have? How many do we have? Summer y winter. Mm -hmm. Summer and winter, exactly. And what about in the United States? What do we have in the United States? How many four. season of the year? Four. Uh -huh. what four. Are... Four. 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 Okay. What are those? What is on Pakistan in the United States? Winter, winter summer. summer. Now, I Uh, uh, no. Ahora, podemos decir fall, es más fácil decir fall. 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 Oh. Uh -huh. Veamos. Uh, what is your favorite season of the year? Alguien que me quiera responder. What is your favorite season of the year? What is your favorite season of the year? Winter. Why? Por qué es winter? A ver, ayúdenos. Puede ser Spanglish. Why is winter? Uh, because it's my favorite weather. Okay, it's your favorite weather. Excellent, excellent. I like it. Good answer. Buena respuesta. Buena respuesta. Okay. Ajá. Uh -huh. So... Let's see, what is anybody else? Alguien más quiere responder la pregunta. What is your favorite season of the year? Alguien más quiere responderla? Guys, anybody else? Alguien más? What is your favorite season of the year? En, en lo personal. Mm -hmm. Uy, perdón. En lo personal, es que a mí me gusta esta época, diciembre, enero, porque no hace ni calor ni frío. Entonces, es El ah. Salvador, entonces no, 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 no sabemos en qué está. Ok, good, good answer, está bien. Sí, está bien. Y hablemos entonces de... Eh, vaya, tenemos four seasons, ya sabemos, ya me lo dijeron, ¿verdad? Summer, spring, fall... Y también está la última que es winter. Uh, entre esas sesiones, estaciones, I'm sorry, hay weather conditions, que son las, las, las condiciones climáticas. What do we have in summer? ¿Qué es que hay en summer? In summer, what do we have? ¿Quién se acuerda del video? Sunny. Ajá, en summer es sunny. Summer. Ajá, sunny. Muy bien. Porque está soleado, sunny. What else? ¿Qué más? What else? What else? What else? Hot. Hot, sí. Hot. Yes, hot is another. What other activities? We can. Uh -huh. En actividades que hacemos en summer, ¿qué se les ocurre? What do we do in summer? Swimming. I'm sorry? Swimming. Swimming. Swimming, yes, swimming. We go to that where? Where do we go in summer? Where do we go? What place do we visit in summer? Parks. Parks, yes. And also when you go to the uh, to the sea. Beach. Is, 
Beach, exactly. We go to the beach. So that's summer. Entonces en summer el, el weather está hot, caliente, está sunny, soleado, right? What about in winter? What happened in winter? ¿Qué pasa en winter? How's the weather in winter? ¿Cómo It's está? Cool. Rainy. Cool. Rainy. Uh -huh. Rainy. ¿Qué más? ¿Qué se acuerdan del, del, del video? Uh, no? I'm sorry. Make cold. 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 Uh, cold. Yeah, cold. Yes, cold. Uh -huh. Y si tendríamos que usar clothing items, ¿qué usamos en winter? Winter, what do we use? What do you wear in winter? Clothes. Uh -huh. what, what type of clothes? Hot. Hot? Yes, it can be. But what is more common to use in winter? ¿Qué usamos in winter? Raincoat. Raincoat. Good job. Raincoat. What else? Si tenemos frío, ¿qué más? Aparte de raincoat, ¿qué más? Pants. Jacket. Uh -huh. Pants. Jacket. Sweater. Yes. Sweaters. Yeah. Okay. Yeah. Y yeah. guantes. No. Scarves. Uh -huh. Bufandas. What else? Boots. Boots. Yes. Nice. Umbrella. Ajá. Vaya, mire aquí lo que dice Eric. Ya, lo que Eric dice es exactamente lo que yo, yo este, no quiero que esté pasando. Y gracias, Eric, por mantenerse sincero. <ríe> Fíjense que el mensaje de Eric, ya lo vieron todos. Eric, nosotros no veo, estoy buscando a Eric por ahí, no lo veo. Eric, eh, lo que usted dice, este, en realidad, gracias por su honestidad, este, pero también quiero que todos, ahorita, no, no encontré a Eric, no andaba buscando, ya tiene la cámara apagada. Este, lo que usted dice es cierto, pero la idea no es que solo vayan a poner las respuestas. Yo he insistido bastante en eso. Creo que no sé si usted se lo ha dicho, pero yo, le, yo creo muchísimo de que la idea no es solo ir a poner la respuesta. La idea es ver el video una, otra y otra. Y estoy cansado. Tener, como no, usted tiene que verlo. Usted dice, no, pero en realidad es esfuerzo. Tiene que usted dejar el tiempo. Y yo siempre les digo a mis estudiantes, ¿qué hora se dormís? A las 10, a las 11, una hora. Todos los días. ¿Qué hora te levantas? Me levanto a las, a las 5, a las 4, una media hora antes, si no tienes tiempo en la noche, pero deja el espacio. Deje el espacio y eh, miren, hay que disciplinarse y eso cuesta un poco. Pues nosotros tenemos la cultura que no nos cuesta, no cuesta. Entonces, um, yo les digo eso, porque lo que Eric dice que, uh, lo siento, pero este que nos dieron la respuesta, de la, yo, yo ya no entiendo nada. Hay que ver los videos, hay que, hay que, este, hay que enfocarse. Yo al principio del, 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 de la clase yo mencioné, Comprese un cuadrito nuevo, empiece a escribir, a hacer su propio glosario y de ir, ver los videos, ¿sí? Porque la idea no es confundir, la idea es aclarar, ¿sí? Entonces, este, gracias por la participación que están dando. Eso se trata. Ahorita vamos a ver el video de la season of the year. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Rina nos ayuda a leer el objetivo, el, 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 the lesson objective. In this class, you will become familiar with the weather seasons. Exactly. You will become familiar with the weather season. Well, hay una pregunta que bien común, que es, how's the weather? 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 How's the weather, how's the weather like? How's the weather like today? ¿Cómo es el clima hoy? How's the weather like today? Y reponemos, it's sunny, it's rainy, it's windy, it's cold, it's, um, it's cool, podría ser. Okay, um, it's warm. Eso es como, ¿cómo es el clima? How, how's the weather like today? ¿Cómo es el clima? Eso vamos a ver ahorita, pay attention, y luego discutimos sobre el weather conditions. Here we go. Just a second, please.
Absolutely. What I would like for you to do next. Hi everyone. In this class you'll become familiar with the weather seasons and you'll also <clears throat> listen to a conversation which illustrates how this topic is used. Let's start by listening and repeating. It's spring in Brazil. It it's warm. It's very it's warm. Rain in Brazil. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and it's humid. It's fall in the US. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Now, let's listen to the conversation. It's very It's snow. <coughs> okay, aquí tenemos ya las las estaciones del año y aparecen algunas condiciones climáticas. Spring in Brazil, spring meaning warm and very sunny. Sunny, warm and sunny. Warm and sunny. Está calientito, está cálido y es sunny también, soleado. Then we have in Korea. In Korea is summer. Summer is verano. It's raining. Es bien raro que en summer esté raining. Aquí en Salvador solo rains cuando está este en winter, pero en invierno. Pero en Corea dice que en summer, you have it's hot and humid, que está caliente y húmedo. It's summer. In the U.S., fall es el mismo aro. Es otoño. Fall. It's cool. Ese clima es el mejor. Cool. Fresco. It's cloudy. A mí me gusta conocer cloudy. ¿Saben qué es cloudy? No. ¿Como cloud, nublado? Nublado. Viene de las nubes. Cloud. Como hay cloud. Ajá. Cloudy. Nublado. Windy. Windy. ¿Saben qué? Windy es ventoso. Pero es cuando hace viento. No es el otro. Es windy. Windy. Es windy. I love windy. I love windy. Uh, even is a little bit risky, aunque un poco riesgoso eh, cuando está windy, porque de repente si vive en una zona que le puede caer un palo encima, it's windy. Está haciendo bastante viento. And it's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Quiero que los dos voluntarios me ayuden. Bueno, cuatro, uno por cada país. Me lea con las estaciones y también las condiciones de clima. Cuatro voluntarios, please. Emma, Emma con, Emma con Brasil, María con eh, Corea y vamos a darle la oportunidad también, creo que era Luis Antonio, era, y luego Luis Roberto, así vamos a quedar. Comenzamos. It's a spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. We fall in the USA. It's cool. It's cloudy and windy. Okay. It's winter in, in Russia. It's snowing. It's very cold. Nice. Good pronunciation. Me gusta la pronunciación que han hecho. Excelente. Y Luis Antonio se dijo in the USA. Le regó la A, ¿verdad? Como que ya tenemos programado así USA. Lo cual es, también está bien. Ahí dice US, nada más que es United States. Y, y Luis dijo United States of America. Le puso la A también. Pero es porque está más asociado, está familiarizado con el lenguaje, which is nice. Ok, eh, entonces la pregunta es aquí, what's the weather like today? Para la, para la parte de it's warm, it's very sunny. Ahorita si les pregunto, what's the weather like? ¿Qué me responderían ahí en su lugar? In my country, it's cool. It's cool. Nice. Aquí donde estoy yo ahorita... The weather is no, it's not hot. It's like warm, como cálido. No está ni, ni, ahora ni tengo encendido mi ventilador. Yo no sé si me han dado cuenta, no escucho el ventilador, pero siempre lo tengo encendido. God, it's hot. Ahora está como, it was windy, bien. Se estaba como haciendo bien. It was windy. How's the weather in your, in your town? ¿Cómo está in, in your neighborhood? How's the weather? 
Yesenia dice que it's windy. Uh, windy and cold. It's windy and cold. Ok. ¿Alguien más? How's the weather? How's the weather like in your town? How's the weather in your neighborhood? How's, it, how's the weather in your departamento? It's windy. It's windy, verdad que está, it's a little bit windy. It's hot, dice César. Yes, podría ser también, verdad. It's very hot. Mm -hmm. Okay, anybody else? Se entiende la, 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 la pregunta y la diferencia entre, oye, hemos visto, hemos visto clase, hemos visto las estaciones del año y los tiempos climáticos. ¿verdad? Y repasamos los, los pronouns también, pues es pronouns. Ok. Entonces, ¿qué queremos aprender ahora? Season of the year. What are the Salvador season of the year? Dijimos que era summer and... Winter. 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 That's it. Winter. That's it. Y luego dijimos que aparecen spring and fall en otros países, pero no in our country. ¿Verdad? De hecho, pues sí están los meses, pero que como nosotros no, no tenemos otras condiciones climáticas, creo que no las per percibimos como tal, pero está... Ok, ¿Alguna otra, este, alguna otra condición climática que conozcan y no esté este de aquí en este en ese slide que estamos presentando. Tenemos warm, sunny, hot, humid, raining, cold, snowing, cloudy, windy. ¿Alguna que conozcan que no sé qué? The weather is comfortable. Está, está común, tranquilo. Ok. ¿Alguna otra que no esté especificada aquí que, que conozcan ustedes? están las que conocen algunas que no sé aquí que día y cómo se dice esto cómo podríamos decir cuando hay así huracanes como en el caso de los que hemos pasado ah fíjese que este un huracán es como tal puede ser un considerado una una incluso como un natural disaster pero el, la condición climática puede ser windy pero ahí se puede informar. Huracán es hurricane como tal. Uh -huh. ¿Cómo le dirían ustedes? Vaya, hurricane, 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 la tornadoes, tornadoes, um, ¿qué más? Um, the storms, que son como lluvias, quizás stormy podría ser, la stormy cuando hay lluvias así. Temporales, ajá, stormy, hurricane, Storm. floods, que son como la inundación, pero estos son más como natural disasters, como, como, tiene su nombre, no son, no son desastres naturales, pero tiene un nombre, como son de la misma naturaleza, I don't remember the name, not even in Spanish, Dios mío. pero creo que la condición climática puede ser uh, thunderstorm, Thunder, thunderstorm, thunder, thunder es como lluvias eléctricas, thunderstorms, pero como tal, si hay un huracán, el, el, el nombre es un, es un hurricane, es el hurricane. Hurricane. Uh, hurry, como de hurry, de apurarse, hurricane, 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 uh, thunderstorms, quizá puede estar windy. O lo se hace un tornado, pero así se llama como tal. Bueno, esa es la condición, eso es el, el main thing. La, pero el clima ya pasaría a ser quizás dependiendo. Puede estar cold, puede estar, um, no sé, puede estar es raining, but, pero un raining, pero como una tormenta eléctrica, pero es stormy. Stormy sería como que a lot of, a lot of, a lot of rain. Uh -huh. Sí, ahí quedaría en esa línea, pero como tal, ¿cómo le dicen en español? No sé, con esto así. Un temporal. Un temporal, ah, pues eso sería como, como storms, storms. Eso es, storm sería la... Storm. Bueno, los meteorólogos dicen onda tropical, ¿no? Ajá, onda tropical. Ah, hoy que pareció eso de la onda tropical... Entonces habría que buscar una, pero es la condición 
o es el nombre de la, del, ¿cómo sería ahí? Sería, porque onda tropical no entra en, en, en la parte que house the weather, ¿cómo es el clima onda tropical? Ese es como más que todo el nombre que le damos. Entonces, este, no sé, onda tendría su manera de decir, onda se dice waves, pero aquí no sé, no, casi una, una alternativa para decir onda tropical. Más menciona como o, o, al, o al menos que digamos que llueve torrencialmente, ¿no? Ajá, ahí sería todo. Esa sería la que está ahí, ¿verdad? ¿Alguna uh -huh. otra mientras buscamos esta? Sí, aparece como waves siempre, tro tropical waves. Pero déjenme revisar si está. ¿Alguna otra, guys? ¿Any other before we move on? ¿Alguien tiene alguna otra que, que podamos consultar y aprender juntos? De repente, pues hay una que, que es bien útil y no la hemos dicho. Any other? En Estados Unidos hay una época que le dicen los tornados. Que son vientos, son vientos huracanados que arrapan muchas poblaciones. Ah, quizás que entra en los, en los, en los tornados. Sí, se queda como tropical waves aparece. Tropical waves. Tropical. No hay, no, sí, tropical. siempre es lo mismo. No hay otra. Mm. No, tropical, tropical waves. Así se tropical queda. Waves. Okay. waves que son ondas tropicales. And, uh, dice que los tropical waves se pueden convertir en hurricanes también. Mm -hmm. Mm -hmm. Well, uh, entonces, storms, ya dijimos que storm ya aparece ahí, el vocabulario que son lluvias, o cyclonic, dicen. Ok, well, yo creo que ahí está la idea del conditions and weather, conditions class. Alguien, vamos a ver una, una conversación, porque tenemos como nueve minutos más. Aquí va la conversación. Here we go. Going. It's very cold. Now, let's listen to the conversation. It's very cold, which illustrates how this topic is used. Oh, no. What's the matter? It's snowing, and it's very cold. Are you wearing your gloves? No. They're at home. Well... You're wearing your coat. But my coat isn't warm, and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. What I would like for you to do next. Esta conversación está bien genial. Como la persona de Julie es bastante empathic, right? Better with the other person. Uh, entonces, I need, quiero, al menos dos, dos, eh, Dos veces vamos a decir eso, pero I want you to do it. Quiero que usted lo haga. So who wants to play the role of Pat? ¿Quién quiere ser Pat? ¿Quién quiere ser Julie? Practiquemos aquí. Les escucho cómo pronuncian. A observaciones las hacemos. Y creo que antes de eso es importante destacar esta pregunta. What's the matter? What's the matter? ¿Saben qué significa what's the matter? ¿Alguien la investigó? ¿Ya se la podía? What's the matter? ¿O ¿Cuál es el problema? Sí, yo veo, veo, veo que viene María ahí corriendo y le digo, hey María, what's the matter? ¿Qué sucede? ¿Todo bien? What's the matter? Veo de repente a Luis ahí, un poquito está pálido, hey Luis, what's the matter? ¿Qué le pasa? What's the matter? ¿Todo bien? What's the matter? Eso es lo que es. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el problema? Dice que una manera de decir what's the matter podría ser what's wrong, una manera alterna. What's wrong? What's wrong? What's wrong? What's wrong? What's, What's wrong? wrong? What's wrong? No sé si la escuchó Luis esa esa. What's wrong? What's wrong? What's wrong? Es como todo bien, algún problema. What's wrong? ¿Qué te sucede? What's wrong? ¿Qué te, qué te pasa? ¿Qué te pasa? What's wrong? ¿Qué sucede? What's wrong? Okay. Lo demás, like it's snowing. Y pues no quiero estar. Eh, no tengo la, la ropa apro apropiada. All right. So, what's the matter? Digámoslo, what's the matter? 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 Good. All right. Tenemos pocos minutos. Quiero a que me ayude con Pat y con Julie. Who wants to play the role? ¿Qué? Okay. Veamos. I am, Pat. I am Pat. I am Pat. Okay. Good. Luis is Pat. Who wants to play the role of Julie? Norma? Seré Julie. 
Okay, good. Thank you, Yesenia. Entonces, Julie es Yesenia y Luis va a ser Pat. Go, please. Oh, no. What the matter? What the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they are home. Where you are wearing your coat? But my coat isn't warm and I am not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. <laughs> Thanks, Julie. Thank, thanks. You know, you're so nice. Thank you so much. Good. All right. It's okay. I like it. So, el verbo is wearing, wearing, wearing. Usar o vestir. Wearing. Wearing coat, coat, coat. Um, este es de que se aquí mira. Let's. Let's se utiliza, para lo que están preguntando, cuando vamos a denotar una acción que se va a hacer en conjunto o en grupo. Let's take, es tomemos. Let's go, vámonos. Let's eat, comamos. Let's listen, escuchemos. Let's play, juguemos. O sea, el verbo que se, que se agrega a let's ya es, lleva, toma esa, esa forma. Si, si digo, let's finish, terminemos. Let's, o sea, que toma uh, la acción. La acción de manera grupal, de manera en conjunto, porque let's es como decir leras, permitámonos nosotros hacer algo. Leras, por eso es let's. Uh, letters, letters. Let's, nosotros. let's, uh -huh. let's, let's. Letters, letters. Let's go, vámonos. <ríe> let's <ríe> eat, comamos. Let's do it. Let's do it. Ajá, hagámoslo, let's do it. Hagámoslo. Hagámoslo, let's do it. Let's do it. Come on, let's do it. ¿Ah? Ese es hagámoslo. Entonces, el let's, esa función toma aquí. Let's, let's. A ver, ¿qué okay. más? Uh, ¿Any other? ¿Alguna pregunta que tengan de, de esa conversation? Tenemos todavía four minutes. Quiero escuchar unos más, uno más. Otros que no hayan participado. Primero, no tengan miedo a participar. Si se equivocan, pues está muy bien. Yo, este... Creo mucho, le voy a mandar una foto ahorita al grupo, que yo creo mucho de que es importante cometer errores, porque ahí aprendemos más. Aquí está. Me las acabo de mandar al grupo de WhatsApp. Esa fotito me gusta porque dice, ¿cuánto aprendes? How much you learn? De la teoría, de la práctica y de los mistakes, que son errores. Ahí la ven después. Así que, what do you think? Quiero ver, uno más. Que el tiempo se nos termina. Uno, unos más. Serían dos más. Para que diga Pat y Julie. ¿Quién se anima? Emma. Gracias, Emma. Uno más. Emma. Uno más. Uno más. Uno más, please. Emma está ready to participate. Yo, que Daisy está con ganas de participar. Daisy Ayala. Okay. Oh, I'll be Pat. All right. Thank you so much. Ya salió Pat para ahí. Entonces, thank you. Comienza usted, Emma. Three, two, one, go. Oh, no. Um, no, I'll be Pat. O sea, yo seré Pat o ella, como. Este, Luis, como ya comenzó Emma, usted, o sea, Julie, okay. es lo mismo. Okay. Okay, Three, two, one. Y <ríe> Emma va a decir, oh, no, come on. Oh, no, mire el signo de exclamación ahí. Three, two, one, go. Oh, no. <laughs> What's the matter? What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat, it's warm. Um, I am not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Muy bien, aplausos. Clap for you, virtual class. Thank you so much. Excelente. 
eso que acaban de hacer, mi sugerencia es seguirlo repasando, lo digo una vez, no me sale, hoy sí me sale, hoy lo dije bien, se escucha mejor. Eso es imitation and practice and intonation y todo eso nos ayuda. Así que don't be afraid, no tengan miedo de equivocarse, a decirlo una y otra y otra y otra vez. Así vamos practicando y piense que entre más veces lo decimos, más nos sale, mejor nos sale, definitivamente. Así que esa es la invitación. ¿Cuántas veces se equivocó Tomás Alba, Tomás Alba Edison? ¿Quién sabe? Uh, ¿Verdad? Ya lo han veces. escuchado, ¿verdad? Y ahí tenemos el, el, el bombillo, miren, si no fuera por eso tenemos en lo oscuro. Entonces, <risa> la vez, sí, las veces que nos equivocamos, y ¿saben lo bonito que dijo él? Dijo que él no, él no lo veía como errores, él había aprendido dijo, como 700 maneras de cómo no hacer un bombillo, ¿ya? él así lo veía. No eran, no eran fracasos, eran maneras de cómo no hacerlo. Entonces, así que la perspectiva de vida es importante. Y yo les invito a que ustedes practice, all right Eso es key, eso es key, eso es clave, eso es la llave. Así que, clase, nos vemos mañana. Primero Dios, see you tomorrow. Have a nice night. And good night, Larry. Good night. Good night. Bye, bye. Bye, bye. bye, bye. Good time.
Thank you. 